శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా పూజారీస్ డాట్ కాంలో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి వెంటనే కాల్ చేయండి నమస్తే మహాగారు నమస్తే ఉషా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి చాలా మంది చాలా అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది మార్చుకోవాలి ఇది అవ్వాలి ఇటువంటి గోల్ ని సెట్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు ఏదైనా సరే సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అంటే మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటారు అసలు అందరూ సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటారు ఉషా సో సక్సెస్ అవ్వలేకపోతున్నాం అంట అంటే అందరూ నువ్వు అన్నట్టుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రిజల్యూషన్ ఇది ఇలా పెట్టుకుందాము ఇలా చేయాలని చాలా రాసుకుంటాము చేస్తాము బట్ ఒక్క దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతాం అన్నమాట సక్సెస్ అన్నది వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది మనకు వర్తించదు అని అనుకుంటాం సో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనే దేవుడు పైనుంచి కిందకు పంపిస్తాడు బట్ బ్రేక్లు మనమే వేసుకుంటాం దేవుడు వేయడు అంటే మా తలరాత దేవుడు మాకు ఇవ్వలేదు మా కర్మ ఇలాంటి చాలా పదాలు వాడుతూ ఉంటాం బట్ వీటన్నిటికీ వాడడానికి ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం వాటిని రిపీట్ చేస్తూ చెప్తున్నాం సో ఏదైతే మనం అంటామో అదే మన రియాలిటీ సో మనిషికి ఎప్పుడు కూడా ఒక విజయవంతమైన మనిషినో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ధీరుభాయ్ అంబానియో లేకపోతే అంబానియో ఎవరినో చూస్తున్నాము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం సో వాళ్ళు ఏమంటాం వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కాబట్టి సో దే ఆల్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ వాళ్ళందరూ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్సే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అంతా అదే వర్తిస్తుంది మనం లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మనం భేదవాళ్ళం మనం ఈ స్థాయికి ఉండగలమని మనకు మనమే బ్రేక్లు వేసుకుంటున్నాం బట్ ఆ కెపాసిటీ మనలోనే ఉందని మనం ఎప్పుడైతే గుర్తించగలుగుతామో మనం కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఒక వాడు బ్లడ్లోనే ఉందిరా సక్సెస్ అన్నది అని సింపుల్గా ఒక మాట అనేస్తాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతరా వాళ్ళ డిఎన్ఏలో ఉందిరా వాళ్ళ బ్లడ్లోనే ఉంది ఇలా చాలా మాటలు మాట్లాడతాం బట్ అవి మనకి ఎందుకు వర్తించమని ఏ రోజు మనకు మనం క్వశ్చన్ వేసుకోం ఫస్ట్ మిస్టేక్ అండ్ సెకండ్ మిస్టేక్ మనం ఏదనుకుంటామో అదే మనం అని చెప్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి మీరు ల్యాప్టాప్ మీద స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీరు టైప్ చేస్తున్నారు ఐమ్ ఎ హెల్దీ పర్సన్ అండ్ వెల్దీ పర్సన్ అని మీరు రాసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఐమ్ ఎ ఫూల్ అని అన్నప్పుడు మీరు ఏదైతే టైప్ చేస్తారో స్క్రీన్ మీద అదే కనిపిస్తుందా కాదు కాదు నువ్వు ఫూల్ కాదని చెప్పి కంప్యూటర్ మీకు చెప్తుందా మనం ఏం టైప్ చేస్తే అదే కదా సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ అస్ మాట మన మనం ఏమనుకుంటాం అదే రియాలిటీ అంటే సబ్కాన్షియస్గా మనం మైండ్ని మనమే రిపీట్ చేసుకుని చేసుకుంటున్నాం సో అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా వాడితే అందుకే అంటారు కదా ఎర నీకు బ్రెయిన్ పని చేయదా బ్రెయిన్ వాడవా అని అడిగి కామన్గా వాడేస్తాం ఇలా ఈ లాంగ్వేజ్ని కామన్గా వాడేస్తాం బట్ ఆ మాటకి దాని వెనుకతలు ఉన్న శక్తి ఎవరు గ్రహించరు ఎందుకంటే మనం బ్రెయిన్ని మనం వాడకాన్ని కరెక్ట్గా వాడితే మనం వన్ పర్సెంట్ కూడా వాడం మనం దాన్ని వాడడం నిజంగా తెలిస్తే మాత్రం ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు రీరైట్ దేర్ స్టోరీ మాట మన జీవిత చరిత్రని మనమే రాసుకోగలిగే కెపాసిటీ మనకున్నా కూడా మనం బయటికి తీయం ఎందుకంటే మనకున్న ఆలోచనలు మనకున్న ఏవైతే బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉందో ఇవన్నీ మనల్ని ఆపేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కాలి అని అనుకుంటే మన ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు సో నువ్వు కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కవు సో నువ్వు కూడా అంటే జనరేషన్ టు జనరేషన్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు దాన్ని వెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ దాని పట్ల ఏంటది అసలు ఎలా ఉంటుంది దాని పట్ల ఎప్పుడైతే నువ్వు అవగాహన కల్పించుకొని దాని గురించి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటావో ఒక ఐడియా అన్నది ఒక విజన్ అన్నది నీకు వస్తుంది బట్ దాని గురించే తెలియనప్పుడు నువ్వు వెళ్ళలేవు సో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్లో చేసే కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి ఆ అలవాట్లని ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అనగానే మనందరికి సచిన్ టెండూల్కర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ లేకపోతే చా ఐస్టన్ ఇలా చాలా చాలా వచ్చేస్తాయి బట్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటి మనం చెయ్యింది ఏంటి అందరికీ ఒకటే డిఎన్ఏ ఉంటుంది అందరికీ ఒకటేలా సృష్టిస్తాడు దేవుడు నువ్వు గొప్ప నువ్వు తక్కువ అని ఎవరు కాదు బట్ వాళ్ళు చేస్తున్నవి ఏంటి మనం చేయలేనివి ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాన్ని ఏమైనా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారా మనం చేయలేకపోతున్నాం ఇవేమీ కాదు ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మనకు రావాలి ఎప్పుడైనా మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ అంటారు మన మనసు ఒకటి చెప్తుంది మన మైండ్ ఒకటి చెప్తుంది ఈ రెండింటికి ఎప్పుడు సింక్ అవ్వవు ఎమోషన్కి ఫీలింగ్కి రెండింటికి ఎప్పుడైతే ప్యారలల్గా అవుతుందో మీ రియాలిటీ అన్నది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది బట్ మనం ఎప్పుడు సింక్ అవ్వం దానికి ఎందుకంటే మీకున్న ఆలోచనలు మీకున్న అలవాట్లు మిమ్మల్ని ఆపేస్తూ ఉంటాయి సో వాటిల్లో నుంచి మనం రీప్రోగ్రామింగ్ అవ్వ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నావో అది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందో ద సేమ్ థింగ్ అది రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవాలి మన బ్రెయిన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని ఎలా రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవాలి ఇప
దెర్ ఈజ్ అనదర్ కాయిన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఇది ఆటో ఇన్సూర్ కానీ కామ్గా కూర్చొని ఎప్పుడు మీకు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకుంటారో ఇట్ విల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ సో ఏదైతే చెత్త ఉందో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే పాటించి ఏదైతే మనం చూసామో ఇట్ ఈస్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అక్కడితోనే మనకు మనం బ్రేకులు వేసుకొని ఆగిపోయాం తప్ప ఎవరు మనల్ని ఆపలేదు దేవుడు మన తలరాత రాయలేదు ఇలాంటి వాటికి చెప్పడం బాగుంటుంది కానీ కామ్గా కూర్చొని ఎప్పుడైతే మన అన్నెసెసరీ నెసెసరీ ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఆలోచించగలుగుతామో ఖచ్చితంగా ఒక స్టెప్ అనేది ఫార్వర్డ్ వేయగలం ఒక వెయ్యి స్టెప్స్ వేయాలంటే దిట్ షుడ్ బి స్టార్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ ఒక వెయ్యి అడుగులు వేయడానికి మొదట ఒక అడుగంటూ మొదలు పెట్టాలి బట్ ఏమీ చేయకుంటే ఈ మాటలు చెప్పడానికి బాగుంటాయి చేయడానికి రాదు అది ఇది అని చాలామంది చెప్తారు బట్ పాటించకుండా చెప్పడం అన్నది రైట్ కాదు సో ఏదైతే బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉందో ఏదైతే మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని ఎలా అయితే డిలి వైరస్ని ఎలా అయితే తీసేస్తామో అలా తీసేసేయాలి అది తీసిన తర్వాత ఫార్మాట్ చేయాలి అంటే మనలో ఎవరి పట్లైనా చెడు భావం ఉన్నా లేకపోతే ఏదైతే చెత్త ఉందో డీ క్లటరింగ్ ఫర్గ్యూ చేయడము వాళ్ళని గ్రాటిట్యూడ్ అడగడము ఇవన్నీ కూడా ఇదొక ప్రాసెస్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి సరే ఫార్మాటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి లోపలికి ఎక్కిస్తారు మరి ఫార్మాట్ చేస్తున్నారు లోపల అంతా ఏం మళ్ళీ కొత్త డేటా ఏమి ఎక్కిస్తారు మళ్ళీ అంతా పాజిటివ్ 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 రావాలంటే ఇప్పటి వరకు అదంతా క్లియర్ చేస్తేనే ఇక్కడికి రాగలం సో అది క్యారీ చేస్తూ దీంట్లోకి రావాలంటే మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇది అడ్డేస్తుంటుంది అడ్డుకోవడలాగా అది ఎలా జరుగుతుంది అని ఎప్పుడైతే అనుమానం ఉన్న చోట లాజిక్ పని చేయదండి ఇప్పుడు అనుమానంతో చేసే పని ఏది కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు సో ఆ ప్రాసెస్ని ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్తామో ఆబ్వియస్లీ సక్సెస్ అన్నది చూస్తాం అన్నమాట సో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ వాడే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఏంటి అని దాని పట్ల మనం సెర్చ్ చేసుకుని వెళ్తే గూగుల్లో బోల్డ్ వస్తాయి బట్ వాళ్ళు ఒక డిసిప్లైన్ మేనర్గా కొన్ని సిస్టమాటిక్ మేనర్గా ఫాలో అయ్యి వాళ్ళ బ్రెయిన్ని ట్యూన్ చేసుకొని సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు అంటే మైండ్ని మొత్తం ట్యూన్ చేసుకున్నారు లిటరల్గా పర్ డే మనం వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాడతాం మన బ్రెయిన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడక్కర్లే ఫైవ్ పర్సెంట్ వాడితే లైఫ్లో మెరాకిల్స్ చూస్తాం మనం సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్మాటింగ్ చేస్తామో ఫార్మాటింగ్లో న్యూట్రిషనల్స్గా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎప్పుడైతే ఇవి చేంజ్ చేసుకున్నా సరే అలవాటు చేసుకున్నాం మరి ఈ రెండు రోజులకు ఉంటుందా మూడు రోజులకు ఉంటుందో తెలియదు అన్న బాధ కూడా కొంతమందిలో ఉంటుంది సో లైఫ్ లాంగ్ సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి అంటే మనలో ఒక ఎయిమ్ ఉండాలి మన గోల్ రీచ్ అయ్యేవరకి ఒక పెద్ద పెద్ద గోల్స్ వద్దు మినిమమ్ టు మినిమమ్ ఒక హ్యాబిట్ని చిన్న హ్యాబిట్స్తో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అది బిగ్ హ్యాబిట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అందుకే ఎప్పుడైనా చిన్న అలవాట్లతో మొదలుపెట్టి పెద్ద అలవాట్లకు వెళ్ళండి సో ఒక హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ లేకుండా డిసిప్లైన్డ్ మేనర్ లైఫ్ రావాలంటే రాదు ఒక హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నా బట్ అది ఏదైతే ప్రాక్టికాలిటీలోకి వస్తుందో అది చేయలేరు మీరు ఎందుకంటే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ల నుంచి మీరు మూవ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ లైఫే మీకు బాగుంది ఈ లైఫ్ బాగుండదు ఎందుకంటే ఒకేసారిగా ఇటు నుంచి ఇటు జంప్ పాజిటివ్గా థింక్ థింక్ చేయండి అని అడుగుతాం కానీ థింక్ చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు అడ్డేస్తుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే పిల్లలు కావచ్చు పెద్దలు కావచ్చు హెల్త్ విషయంలో కావచ్చు ఏ విషయంలో కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టెప్స్ తీసుకుంటామో ఇప్పటి వరకు ఏవైతే చెప్పే ప్రతి మానవుడికి కూడా అసాధ్యం కానిదంటూ ఏమీ ఉండదు అది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది సో వాళ్ళ స్టోరీని రీరైట్ చేసుకోవాలంటే ఇవి ఖచ్చితంగా పాటించాలి సో ఒక పాటించగలమా లేదా అని డౌట్ఫుల్తో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా చేయలేము బట్ నేను అందరికీ ఇచ్చే ఒక టిప్ ఏంటంటే అఫర్మేషన్స్ ద్వారా విజువలైజేషన్ ద్వారా ఇవన్నీ అవుతాయా అని నమ్మేవాళ్ళు నమ్ముతారు నమ్మిన వాళ్ళకి సో చెప్పాను కదా డౌట్ ఉన్న దగ్గర ఎక్కడ లాజిక్ డౌట్ రెండు మ్యాచ్ అవ్వవు సో మీ ఎమోషన్ ఫీలింగ్ని రెండు సింక్రనైజ్ వచ్చేసేటప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ కానీ ఎమోషన్ కానీ వర్క్ అఫర్మేషన్స్ కానీ వర్క్అవుట్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి ఏదైతే టార్గెట్స్ స్మాల్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి పెద్ద పెద్ద కోరికలు వద్దు చిన్న చిన్న కోరికలతోనే స్టార్ట్ చేయండి బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ మీరు ఎప్పుడైతే పడుకోవడానికి ముందే వెళ్తారో అప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ రెడీ అంటే మన చేతన అవస్థ ఏదైతే ఉందో ఎరుకుతో ఇప్పటి వరకు మనం అంతా చూసేది కాన్షియస్తో అప్పుడు చూసేది అంతా సబ్కాన్షియస్ ఫీడింగ్ అనేది చాలా తొందరగా వెళ్తుంది నార్మల్గా మనం చేసే వాటిలో మనం అఫర్మేషన్స్ రాసేటప్పుడు అందుకే అఫర్మేషన్స్ ఏదర్ ఎర్లీ అవర్స్ రాయమంటారు లేకపోతే నైట్ టైం పడుకునే ముందు రాయమంటారు సో నైట్ టైం ఇది విస్పరింగ్ టెక్నిక
ఎవరికి వినపడకుండా మాట్లాడతాం కదా అలాంటిది విస్పరింగ్ మాత్రం మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఆర్ లెవెన్ టైమ్స్ ఇలా అఫర్మేషన్స్ చేసుకోవడం వల్ల దేర్ విల్ బి ఎ స్మాల్ హ్యాబిట్ ఇది ఒక చిన్న అలవాటు అంతే చాలామందికి ఈ చిన్న చిన్న అలవాటు నుంచే చాలా పెద్ద పెద్ద సక్సెస్లు చూస్తూ ఉంటారు విజువలైజేషన్ చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ ఎవరైనా సరే ఒకవేళ మహాగారిని విజువలైజేషన్ త్రూ కలవాలి అనుకున్న హెల్త్కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో సక్సెస్ చూడాలనుకున్న చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి బాధపడుతున్నాం వీటి వల్ల అది పీసీఓడి అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు పీసీఓఎస్ అవ్వచ్చు ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వీటిని మేము మోస్తూ ఉన్నాం అనుకునే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఈ ఇయర్ అయినా సరే రియలైజ్ అయ్యి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న క్లాసెస్కి జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న కిందకు కొడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ మహా